ஒலிபீடியா வெளியிடும் ஒலி புத்தகம் சார்லி சாப்லின் குரல் உங்கள் தமிழ் செல்வி கட்டற்ற கலை கலஞ்சியமான விக்கிபீடியாவில் இருந்த இக்கட்டுரைக்கு பங்களித்த விக்கிபீடியர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி ஒலி புத்தகம் உரிமை கிரியேட்டிவ் காமெண்ட்ஸ் சார் சார்லஸ் ஸ்பென்சர் சாப்லின் என்ற இயற்பெயர் கொண்ட சார்லி சாப்லின் ஏப்ரல் பதினாறு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் பிறந்தார் ஹாலிவுட் திரையுலகின் பெரும் புகழ்பெற்ற கலைஞர் இவருக்கு நடிகர் இயக்குனர் இசையமைப்பாளர் திரைக்கதை எழுத்தாளர் திரைப்பட தொகுப்பாளர் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் என்று பல முகங்கள் உள்ளன சாப்லின் லண்டனில் உள்ள வால்வோத்தில் சார்லஸுக்கும் ஹன்னா ஹாரியட் ஹில்லுக்கும் மகனாக பிறந்தார் இவர் பெற்றோர் இருவரும் மியூசிக் ஹால் கலைஞர்கள் சாப்லின் பிறந்த சில நாட்கள் கழித்து இவர்களது திருமண வாழ்க்கை முறிந்தது சாப்லின் தனது அன்னையின் கண்காணிப்பில் வளர்ந்தார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டில் ஹாரியட்டிற்கு வேலை ஏதும் கிடைக்காத நிலையில் சார்லியும் அவரது சகோதரர் சிட்னியும் லாம்பத் ஒர்க் ஹவுஸில் இருக்கும் நிலை ஏற்பட்டது பின்னர் இருவரும் ஹேன்வெல் ஸ்கூல் ஃபார் ஆர்ஃபன்ஸ் அண்ட் டெஸ்டியூட் சில்ட்ரன் என்னும் ஆதரவற்றோருக்கான பள்ளி ஒன்றில் வளர்ந்தனர் இதற்கிடையில் சாப்லனின் தந்தை குடிப்பழக்கத்தால் உடல் நலம் குன்றி சாப்லனின் பன்னிரெண்டாவது வயதில் இறந்தார் இதனால் இவர் தாயும் பெரும் மன உளைச்சலுக்கு உள்ளாகி கிராய்டனில் இருந்த கேன்ஹில் அசைலம் என்ற மனநலம் பாதிக்கப்பட்டோருக்கான காப்பகம் ஒன்றில் சேர்க்கப்பட்டார் பின்பு இவரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டில் இறந்தார் சாப்லின் ஐந்து வயதிலேயே நடிக்க தொடங்கிவிட்டார் முதன் முதலில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி நான்காம் ஆண்டில் மியூசிக் ஹாலில் தனது தாய்க்கு பதிலாக ஒரு வேடத்தில் நடித்தார் சிறுவனாக பல நாட்கள் உடல் நல குறைவால் படுத்த படுக்கையாக இருந்த பொழுது இரவுகளில் அவரது தாய் ஜன்னல் ஓரம் அமர்ந்து வெளியில் நடக்கும் நிகழ்வுகளை நடித்து காட்டுவார் சாப்லினுக்கு பத்து வயதாக இருந்த பொழுது சிட்னி லண்டன் ஹிப்போட்ரோமில் சென்ட்ரலா பாண்டோமையில் ஒரு பூனையாக நகைச்சுவையான பாத்திரத்தில் நடிக்கும் வாய்ப்பை வாங்கி தந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் ஜிம் எரமான்ஸ் ஆஃப் கோகைன் நாடகத்தில் நடித்தார் இதற்கு பிறகு அவரது முதல் நிரந்தர வேலை கிடைத்தது செல்லாக் ஹோம்ஸ் நாடகத்தில் செய்தித்தாள்விருக்கும் சிறுவன் வெள்ளி வேடம் இதனைத் தொடர்ந்து கேசஸ் கோட் சர்க்கஸ் நடத்திய பல்சுவை நிகழ்ச்சியிலும் ஃப்ரெட் கார்னோஸ் ஃபன் ஃபேக்டரி ஸ்லாப்ஸ்டிக் நகைச்சுவை நிறுவனத்தில் கோமாலி வேடத்திலும் நடித்தார் அமெரிக்காவின் குடிபெயர்வு பதிவு படி பதிவுகளின்படி கார்னோ குழுவுடன் அக்டோபர் இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு அன்று அமெரிக்கா வந்தடைந்தார் கார்னோ குழுவிலே ஆர்த்தர் ஸ்டான்லே ஜெபர்சனும் இருந்தார் இவரே பின்னர் ஸ்டான் லாரலாக பிரபலமானார் இருவரும் சிறிது காலம் ஒரே அறையில் தங்கினர் திரையுலக வாழ்க்கை தயாரிப்பாளர் மார்க் செனட் சாப்லனின் திறமையை கவனித்து அவரது நிறுவனமான கீஸ்டோன் திரைப்பட நிறுவனத்தில் சேர்த்து கொண்டார் முதலில் சாப்லினுக்கு கீஸ்டோன் நடிப்பு முறைக்கு தன்னை மாற்றிக்கொள்வது சற்று கடினமாக இருந்தது ஆனால் மிக விரைவில் தன்னை பழக்கி கொண்டு கீஸ்டோனின் சிறந்த கலைஞராக வளர்ந்தார் இவரது கிடுகிடு வளர்ச்சிக்கு காரணமாக அமைந்தது அவர் தனக்கென்று உருவாக்கி கொண்ட நாடோடி வேடமும் நிறுவனத்தில் இவருக்கு இயக்கவும் புது படைப்புகள் படைக்கவும் கொடுக்கப்பட்ட உரிமையும் ஆகும் இவரது வ வளர்ச்சியையும் இவரது நிறுவ நிர்வாகி ஆகிய பணிபுரிந்த சிட்னியின் ஆற்றலையும் சாப்லனின் சம்பள பட்டியல் எடுத்து காட்டியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டில் கீஸ்டோன் நிறுவனத்தில் வாரத்துக்கு நூற்றி ஐம்பது டாலர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்கு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தாம் காலகட்டங்களில் எசானே ஸ்டூடியோஸ் எல்லினாய்ஸ் சிக்காகோவில் வாரத்துக்கு ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது டாலர் மற்றும் பத்தாயிரம் டாலர் சேர்வதற்கான ஊக்கத்தொகை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் காலகட்டத்தில் மியூச்சுவல் என்னும் நிறுவனத்தில் வாரத்துக்கு பத்தாயிரம் டாலர் மற்றும் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் டாலர் சேர்வதற்கான ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் பர்சட் ஃபர்ஸ்ட் நேஷனல் என்னும் நிறுவனத்தில் ஒரு மில்லியன் டாலர் ஒப்பந்தம் ஒரு மில்லியன் டாலர் ஊதியம் பெற்ற முதல் நடிகர் இவர் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் மேரி பிக்ஃபோர்ட் டக்லஸ் பேர்வேங்ஸ் கிரிப்பித்துடன் இணைந்து யுனைடெட் 
ஆர்டிஸ்ட் ஸ்டுடியோவை துவங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டில் ஓசையுடன் கூடிய திரைப்படங்கள் வெளிவர துவங்கி மிகவும் பரவலானாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு வரை சாப்லன் பேசும் படங்களில் இருந்து ஒதுங்கியே இருந்தார் சாப்லன் சினிமாவின் பல துறைகளில் கை தேர்ந்தவராக திகழ்ந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் வெளிவந்த லைன் லைட் திரைப்படத்தில் நடன அமைப்பையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு திரைப்படம் தி சர்க்கஸ் படத்தின் தலைப்பு இசை அமைப்பையும் இவரே செய்தார் இவர் இசையமைத்த பாடல்களில் பெரும் புகழ் பெற்றது ஸ்மைல் த கிரேட் டிக்டேட்டர் இவரது முதல் டாக்கீஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டில் வெளியான த கிரேட் டிக்டேட்டர் இது அடால்ஸ் ஹிட்லரையும் அவரது பாசிச கொள்கையையும் எதிர்த்து குரல் கொடுத்த படம் இப்படம் அமெரிக்கா இரண்டாம் உலக போரில் புகுவதற்கு ஒரு வருடம் முன்பு அங்கு வெளியிடப்பட்டது இதில் சாப்லின் இரு வேடங்கள் பூண்டிருந்தார் ஹிட்லர் மற்றும் நாசியர்களால் கொடுமையாக கொல்லப்படும் யூத இனத்தை சேர்ந்த ஒரு நாவிதன் சினிமா மீது மோகம் கொண்ட ஹிட்லர் இப்படத்தை இருமுறை பார்த்தார் போர் முடிந்த பிறகு ஹோலோகாஸ்டின் கொடுமை உலகிற்கு தெரிய வந்த பிறகு சாப்லின் இக்கொடுமைகள் எல்லாம் தெரிந்திருந்ததால் ஹிட்லரையும் நாசியர்களையும் கிண்டல் செய்திருக்க முடியாது என்றார் இவரது கடைசி திரைப்படங்கள் த கிங் இன் நியூயார்க் த சாப்லின் ரிவ்யூ மற்றும் சோஃபியா லாரன் மார்லின் பிராண்டோ நடித்த கவுண்டஸ் ஃப்ரம் ஹாங்காங் ஆகும் கம்யூனிச சிந்தனைகளும் குற்றச்சாட்டுகளும் சாப்லின் அரசியல் சிந்தனைகள் இடது சார்புடையதாக கருதப்படுகிறது இதனையே இவரது திரைப்படங்களில் முக்கியமாக மாடர்ன் டைம்ஸ் பிரதிபலித்தன இப்படம் பாட்டாளிகள் மற்றும் ஏழைகளின் கவலைக்கிடமான நிலைமையை சித்தரித்தது மெகார்த்திச காலங்களில் இவர் அமெரிக்க கொள்கைகளுக்கு புறம்பான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதாகவும் கம்யூனிஸ்ட் எனவும் சந்தேக சந்தேகிக்கப்பட்டார் ஜே எட்கார் ஹுவ எஃபிஐயிடம் இவரை கண்காணிக்குமாறு உத்தரவிட்டு அமெரிக்காவில் சாப்லின் வாழும் உரிமையை நீக்க முயற்சித்தார் சாப்லினின் வெற்றிகள் அனைத்துமே அமெரிக்காவில் அமைந்தாலும் அவர் பிரிட்டிஷ் குடியுரிமையினையே நீட்டித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் சாப்லின் இங்கிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார் இதனை தெரிந்து கொண்ட ஹூவர் ஐஎன்எஸ் எமிகிரேஷன் அண்ட் நேச்சுரலைசேஷன் சர்வீஸ் உடன் பேச பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சாப்லின் அமெரிக்கா திரும்பும் அனுமதி சீட்டை ரத்து செய்தார் அதனால் அவர் ஐரோப்பாவிலேயே தங்கும்படி நேர்ந்தது பெரும்பாலும் வெவே சுவிட்சர்லாந்தில் வாழ்ந்தார் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் சிறிது காலம் தனக்கு அளிக்கப்பட்ட கௌரவ கௌரவ ஆஸ்கார் விருதை பெறுவதற்காக அமெரிக்கா திரும்பினார் திருமணங்கள் இவரது திரையுலக வெற்றிகள் மூலமாக இவருக்கு கிடைத்த புகழ் பலமுறை தன் தனிப்பட்ட வாழ்வினால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டது அக்டோபர் இருபத்தி மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து பதினெட்டில் இருபத்தி எட்டு வயது சாப்லின் பதினாறு வயது மெல்ரெட் ஹாரிஸை மணந்தார் இவர்களுக்கு பிறந்த குழந்தை சிறு வயதிலேயே இறந்தது இவர்களது திருமண வாழ்க்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு விவாகரத்தில் முடிந்தது முப்பத்தி ஐந்து வயது த கோல்ட் ரஷ் திரைப்படத்திற்கு தயார் செய்து கொண்டிருந்த பொழுது பதினாறு வயது லீட்டா கிரே மீது காதல் கொண்டார் நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் கிரே கர்ப்பமான நிலையில் இவர்களது திருமணம் நடைபெற்றது இவர்களுடன் இரு மகன்கள் பிறந்தனர் இவர்களது மன வாழ்க்கையும் எட்டு லட்சத்து இருபத்தி ஐந்தாயிரம் டாலர் ஒப்பந்தத்துடன் விவாகரத்தில் முடிந்தது இந்த கசும்பான விவகாரத்தினாலும் வருமான வரி சிக்கல்களாலும் மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாகி இவரது தலைமுடி நரைக்க துவங்கியது மேலும் நீதிமன்றம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் சாப்லினை பற்றிய பல அந்தரங்க செய்திகள் இடம்பெற்றது இதனால் இவரை எதிர்த்த பிரச்சாரங்கள் நடைபெற்றன சாப்லினின் நாற்பத்தி ஏழாவது வயதில் பாலட் கொடாட்டை ஜூன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் ரகசியமாக மனம் முடித்தார் சில வருடங்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்த பெண் இத்திருமணமும் விவகாரத்தில் விவாகரத்தில் முடிந்தது இக்காலகட்டத்தில் நடிகை ஜோன் பேரியுடன் இவருக்கு உறவு ஏற்பட்டது ஆனால் பேரி சாப்ளினை துன்புறுத்தியதால் மெதுவாக அவ்வுறவினை முடித்து கொண்டார் ஆனால் மே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தனது குழந்தைக்கு சாப்ளினே தந்தை என்று வழக்கு தொடர்ந்தார் இரத்த பரிசோதனைகள் சாப்ளினை குற்றமற்றவர் என்று காட்டினாலும் அக்காலத்தில் இரத்த பரிசோதனைகள் நீதிமன்றங்களில் சாட்சிகளாக எடுத்துக்கொள்ளப்படவில்லை 
குழந்தை இருபத்தி ஒரு வயது வரும் வரை வாரம் எழுபத்தி ஐந்து டாலர் வழங்குமாறு உத்தரவிடப்பட்டார் சில நாட்கள் கழிந்து ஐகன் ஓ நீலின் மகள் ஓனா ஓ நீலை சந்தித்தார் இவரை ஜூன் பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்று அன்று மணந்தார் சாப்லினின் வயது அப்பொழுது ஐம்பத்தி நான்கு ஓ நீலின் வயது பதினேழு இத்திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியுடன் பல வருடங்கள் நீடித்தது இவர்களுக்கு எட்டு குழந்தைகள் பிறந்தனர் சாப்லினின் மரணம் சாப்லின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு கிறிஸ்துமஸ் தினத்தன்று தனது எண்பத்தி எட்டாவது வயதில் வேவில் இருந்தார் இவரது உடலை வாட் நகரில் உள்ள கார்சியர் சுர் வெவே கல்லறையில் அடக்கம் செய்தார்கள் மார்ச் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு இவரது உறவினர்களிடமிருந்து பணம் பறிப்பதற்காக இவரது உடல் கல்லறையிலிருந்து திருடப்பட்டது ஆனால் இத்திட்டம் தோல்வியுற்று திருடர்கள் பிடிப்பட்டனர் பதினோரு வாரங்களுக்கு பின் ஜெனிவா ஆற்றின் அருகே சாப்லினின் உடலை கைப்பற்றினார்கள் சாப்லினின் நினைவாக வேவேவில் அவரது சிலை ஒன்றை அமைத்துள்ளனர் விருதுகளும் பெருமைகளும் சாப்லின் இருமுறை சிறப்பு ஆஸ்கார் விருதினை பெற்றார் மே பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் ஆஸ்கார் விருதுகள் வாங்கிய பொழுது இப்பொழுதுள்ள வாக்களிப்பு முறை இல்லை சாப்லின் தி சர்க்கஸ் திரைப்படத்துக்காக சிறந்த நடிகர் மற்றும் சிறந்த இயக்குனர் விருதுகளுக்கு தேர்வானார் இவருக்கு விருது கிடைக்காதென்று இருந்த நிலையில் இத்திரைப்படத்தை எழுதி இயக்கி நடித்து தயாரித்த அவருடைய பன்முக தன்மையையும் மேதைமையும் பாராட்டி சிறப்பு விருது அளித்தார்கள் அதே ஆண்டு தி ஜாஸ் சிங்கர் பட படத்துக்காக இன்னொரு சிறப்பு விருதை வழங்கினார்கள் திரைப்படத்தை இந்நூற்றாண்டின் கலை வடிவமாக்குவதில் அளவிட முடியாத பங்காற்றியதற்காக நாற்பத்தி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் இரண்டாவது ஆஸ்கர் விருதை பெற்றார் சாப்லின் மான்சிய வேர்டக்ஸ் திரைப்படத்திற்காக சிறந்த திரைக்கதைக்கான விருதுக்காகவும் த கிரேட் டிக்டேட்டர் திரைப்படத்திற்காக சிறந்த நடிகர் சிறந்த திரைப்படம் சிறந்த திரைக்கதை ஆகிய விருதுகளுக்காக தேர்வு செய்யப்பட்டாலும் விருதுகள் பெறவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் சிறந்த இசையமைப்புக்கான விருதை கிளேயர் ஃபிலும் நடித்திருந்த லைம்லைட் திரைப்படத்திற்காக பெற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் எடுக்கப்பட்டாலும் மெகார் மெகார்த்தி சத்தனால் சாப்லினுக்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனைகளால் லாஸ் ஏஞ்சலில் வெளிவரவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டிலேதான் விருதுக்கு தேர்வாவதற்கான கட்டுப்பாடுகளை நிறைவு செய்தது லைம்லைட் திரைப்படத்தில் பஸ்டர் கீட்டனும் நடித்திருந்தனர் இதுவே இவ்விரு நகைச்சுவை மேதைகளும் முதலும் கடைசியுமாக சேர்ந்து தோன்றிய திரைப்படம் மார்ச் நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து அன்று பிரித்தானியாவின் இரண்டாம் எலிசபெத் அரசி சாப்லினுக்கு சர்ப்பட்டம் அளித்தார் இவருக்கு இந்த பெருமையை வழங்க கோரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டே பரிந்துரை திருந்தாலும் இதனை பிரித்தானிய வெளியுறவு அமைச்சகம் திட்டவட்டமாக எதிர்த்தது சாப்லின் ஒரு பொது உடைமையாளர் என்றும் அவரை சிறப்பிப்பதன் மூலம் ஐக்கிய அமெரிக்காவுக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் இடையே ஏற்கனவே விரிசல் விட்டிருந்த உறவு பாதிக்கப்படும் என்றும் கருதி கருதினார்கள் அக்காலத்தில்தான் பனிப்போர் அதன் உச்சகட்டத்தில் இருந்தது மேலும் சூயஸ் கால்வாயினை கைப்பற்றும் முயற்சியும் இரகசியமாக திட்டமிடப்பட்டு வந்தது சாப்லின் ஹாலிவுட் வாக் ஆஃப் ஃபேமில் இடம்பெற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இங்கிலாந்து அரசு இவரது உருவத்தை அஞ்சல் தலை ஒன்றில் வெளியிட்டு பெருமை சேர்த்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நான்காம் ஆண்டில் அல் ஹிஸ்பெல்ட் வடிவமைத்த அமெரிக்க அஞ்சல் தலை ஒன்றிடும் இடம்பெற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இவரது வாழ்க்கை சாப்லின் என்ற பெயரில் திரைப்படமாக்கப்பட்டது இதனை இயக்கியவர் ஆஸ்கார் விருது பெற்ற சர் ரிச்சர்ட் அட்டன்பரோ இதில் நடித்தவர்கள் ராபர்ட் டவுனி ஜூனியர் டான் ஐக்ராய்ட் ஜெனாஸ்டின் சாப்லின் சாப்லினின் மகள் சாப்லினின் தாயாக நடித்திருந்தார் சர் அந்தோனி ஹாப்கின்ஸ் மெல்லா ஜோவோவிச் மொய்ரா கெல்லி கெவின் கிளைன் டயானா லேன் பனிலோப் ஆன் மில்லர் பால் ரைஸ் மரிசா டோமை நான்சி டிராவஸ் மற்றும் ஜேம்ஸ் உட்ஸ் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நடைபெற்ற நகைச்சுவையாளர்களின் நகைச்சுவையாளர் கருத்து கணிப்பில் உலகத்தின் தலை சிறந்த இருபது நகைச்சுவை நடிகர்களில் ஒருவராக சாப்லினை தேர்ந்தெடுத்தார்கள் சாப்லினை பற்றிய சுவையான செய்திகள் சாப்லினின் கண்கள் நீல நிறத்தில் இருந்தன 
கருப்பு வெள்ளை படங்களில் மட்டுமே அவரை பார்த்திருந்த ரசிகர்கள் அவரை நேரில் பார்க்கும் பொழுது பெரிதும் வியப்புற்றனர் சாப்லன் நல்ல சதுரங்க ஆட்டக்காரர் இதனை பிரபல ஆட்டக்காரர் சாமி ரிஷவெஸ்கிடம் பயின்றார் சாப்லனின் புகழினால் சாப்லினை போல் தோற்றம் அளிப்போருக்கான போட்டிகள் பலவற்றை நடத்தினார்கள் ஒருமுறை அப்போட்டி ஒன்றில் சாப்லின் ரகசியமாக பங்கு பெற்றார் இதில் இவரால் மூன்றாம் பரிசையே வெல்ல முடிந்தது